起赞、购起订阅、起刷盖小盒，你收尾朋友哦。你、嗯、好，谢哟，超能千千一米大。看到桌上这些，应该就知道今天要干嘛了吧？不对了，今天呢要来开箱 CJ B B Go 的韩式商品，因为上一次开箱呢讨论就非常的高，所以这次呢特别挑了几款非常热门的商品，想说一起来开箱看看，究竟它的味道是怎么样呢？好想去韩国玩，好想追星哦。那我们就一休呢，开箱看看吧 ，Go。Power Ranger， 这个呢是 CJ B B Go 它的冷冻韩式起司。鱼缸脆皮热滚，没有，那你就等它。这最近在那个好事多非常的热嘛，我看社团一堆人买不到它、欸，它看起来真的非常的厉害，就皮，然后上面的话是就是像韩式他们的那种起司热狗，上面是马格瑞拉起司，下面的这个长得像热狗的，它其实是鱼膏。哦，等一下，一剪开那个很浓的鱼味耶，哇，里面总共有六只，然后是长这样子。好，那我们就去来加热它试试看，走。好香哦、喔！哦、嗯，听起来不错，还有微波的，完成呢，是不是？想不到，想说，哎、欸，我觉得连热狗的盒子都有。我刚刚呢选两个方式，一个是照着它的说明上面，就是用微波；另外两个的话，我用气炸的方式试试看。但首先，因为它这个上面有那个番茄酱，所以我们自己呢也来比照一下。我们现在吃气炸的，因为气炸的呢，它就是呃呃，因为气炸的哈，它应该会比较脆，所以呢，我们来吃看气炸看味道怎么样。我、哦、天哪，我挤得很好哎、欸。嗯，没有关系，它面皮还蛮甜的，然后马德瑞拉气的味道很香。给你看一下，它其实没有标榜它会砍稀啊，但因为我看韩国吃播，它前面都会砍稀，所以我想要试试看。一咪咪微微的砍，嗯。鱼膏出现了，在这，你们看得出来，它其实蛮多汁的嘛。它味道跟你想象中的热狗啊、德式香肠比起来，它的味道其实比较淡一点点。想要微波再期待一根试试看。嗯。这个其实我蛮喜欢的，因为虽然说我在网上评价看到，我觉得蛮两级的，但我个人是爱的。我其实会建议大家先微波之后再气炸，因为先让内心软之后再让外面酥酥脆脆的。但我很喜欢它咬下去前面那种马斯瑞拉气质的味道，后面它的那个鱼膏其实咸度没有到很高。我看到蛮多人就是。买它的时候就想说，为什么它的鱼膏就只有一半？还记得我之前有跟金针菇一起做过吗？是我们是做长这样的。这到底是什么？<笑>如果你预期它是整只的话，嘿嘿不好不？我个人其实是会回购它啦，因为我觉得蛮好吃的。好了，我们下一样。接下来呢，这个是 DJ B B Go 的冷冻韩式韩式韩式迷你黑糖坚果糖饼。哎、欸，这这名字真的怎么都这么长啊？看起来真的超好吃的，而且我去韩国的时候其实没有吃过这类型的食物。这个我就有点好奇了，因为你看满满的鲜甜味，哎，包装苦手那种。哇，里面长得蛮可爱的，很像一颗一颗小包子的感觉。好。可爱，有多大颗？你看一下。Hey, 我们迅速的完成了我们的韩式迷你黑糖坚果糖饼。它刚呢，就是气炸出来，刚出来的时候就是很像一颗球，笑完之后它就整个，它就开始默默的又小红起来了
，咬起来还蛮香的，有淡淡的肉桂味跟坚果的味道。然后它坚果其实是切的很小的，所以呢，我老实说，我觉得它的坚果咬起来口感其实有点像花生。然后它的味道非常的熟悉，你知道为什么吗？我觉得它吃起来很像台湾的昂古桂。只是昂古贵多了肉桂的味道，然后饼皮外面吃起来口感是外带有一点点脆脆，但是它吃起来其实有一点点像麻吉那种 Q Q 的。我还蛮喜欢它的内馅的，但它皮我没有到很爱。这就是昂古贵啊！我给我室友吃一口看看，是不是很像昂古贵？我室友说他觉得没有那么像昂古贵。哎、欸，有没有人求认同、欸？哎，突然觉得这样开箱有一点寂寞。有没有人买过这个？可以在下面留言给我一点 feedback 吗？好、哦，你看这个，这个挤给你看。哇，我喜欢它的内馅。再烤。吃完了这一款，这一款其实是我不会回购的品相。它的内馅其实我觉得还不错，因为它的黑糖跟肉桂的味道比例我觉得还蛮刚好，所以吃起来其实滴滴。但是因为它的外皮是有点像马吉，但是是比较扎实的口感。大家也知道，其实我没有那么的喜欢吃马吉，所以这一款它其实比较没有那么的重，而且我觉得它吃起来真的很像昂古贵耶。大家如果喜欢吃 Q 类的，就可以试试看呢。好，下一款。この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りします。嘿。你被叶配了，想不到吧？这个呢是 C J 的美醋，总共五种口味，分别是石榴、荆棘、凤梨、草莓跟白葡萄。它呢加水、气泡水或是啤酒、牛奶等等呢，其实味道都非常的好喝。然后我个人最喜欢加的就是气泡水，因为其实这个夏天呢，我正在戒饮料当中，所以呢我都会加一点点 C J 的美醋，然后呢再加很多的气泡水，我就觉得哦，赞赞。喝起来呢，非常的清爽。不管是你在夏天很啊自己很热的时候呢，或者是你在吃一些炸鸡啊比较重口味的食物，配上这个 CJ 的美醋，都非常的适合。目前呢有两个地方可以买得到，一个是家乐福，一个是好事多。家乐福的话，它有草莓、白葡萄跟凤梨口味，它是日文包装的。好事多的话呢是草莓、荆棘、石榴口味，它是韩文包装，两个是不赶快的包装哦。好事多还有中秋礼盒可以选择哦。李佳，这些 C J 美醋呢，除了搭配像我刚刚说的水啊、气泡水、啤酒、牛奶等等的，还有看起来非常奇花，感觉有种在咖啡厅喝下午茶的感觉。怎么做呢？我们就。石榴，气泡水，哇，美爆哎、欸！哎、欸，不要拍我吧，它超美哎、欸！然后呢，就丢一些美果下去。哎呦，我真的是被我自己吓喷呢！买哪个 ice cream？ 然后又买不到薄荷，所以我们就稍微用个 N C。哇，超美的、欸，下一杯。OK， next one。然后加一点柳橙汁，接下来加我们的荆棘、美醋，汤匙是必须的，它的颜色才会渐层。我们的徐点，接下来呢，我们就要挖冰淇淋，哇，完美，擦个绿绿的。天哪，我怎么这么厉害？超美的哎，来给各位看一下，是不是很漂亮？好了，我们这一趴就到这里喽，我们开箱下一个，嘿，嘿。嘿嘿嘿嘿！嘿，我嘿拿我的比较大杯，因为示范归示范呢，我的 size 就是要比较大一点。这个是石榴口味的，我们现在喝一下它，我们怕它上面有冰块掉下来，你知道吗？接下来呢，要来开箱的是这个 C J B B Go 的冷冻韩式杂菜拌粉丝。这个就是不用讲，这个就是好吃。下一位，<笑>它这个的话就是它可以用平底锅炒，然后也可以用微波炉处理。给你们看一下，就是里面总共有四盒这个酱包，这个也有四包，一盒配一个。好，煮它。然后收，收，收。哦。其实你在微波之前打开它，你就会发现它下面都是那个韩式的粉丝，上面就是一层蔬菜，然后你就要把它拉开、拌开。你知道韩式多买啊，一次就是买两大包
，所以呢，我在拍之前我也偷偷先拍了一包来吃。<笑>有没有刘海被吹起来的感觉？它的酱是偏甜的那种酱油。所以呢，我个人吃的时候，先炒青菜，再炒洋葱，之后你再把它丢下去炒，那个整个香气我觉得会更不一样，而且你你会觉得它的甜度没有那么高，多一点点那个咸味。然后如果你单纯用微波，味道也不错。可是有些人其实不喜欢酱汁是甜的，所以就就还蛮看个人的。嗯，小心刘海。相当迅速的吃完的，这一款是我会回购的品相，但是呢，它的价格跟它分数来说，有些人可能会觉得它稍微贵一点点，所以我会建议你们呢自己炒青菜，或是把它拌饭。不过拌饭的时候粉丝要稍微剪一下，我觉得那个入口的口感会比较好一点点。如果你是用微波的话，上面也可以撒一些白芝麻，因为其实我觉得这一款的味道还蛮重我个人的。好，下一款。喝出了啤酒的感觉，没了，再来一杯。嗯，不是再来一杯吗？接下来这个呢是 CJ 的猪肉泡菜锅，这个是我今天最期待的品相了。然后呢，它加热的方式呢有微波炉加热，把它倒进可微波的容器，或者是说用明火加热。那我们就来加热看一下它味道究竟是怎么样吧。是荆棘口味的，很想先喝一口。这个是 CJ 的泡菜猪肉锅，我自己其实有丢了一些洋葱下去煮，因为它倒出来的时候呢，它其实里面呢有肉块，然后还有豆腐以及泡菜，就是里面有很多泡菜。其实我建议你们煮的时候好像可以自己再加一些其他的东西，因为我自己加洋葱就觉得料还蛮刚好的。我们现在喝一下汤。我觉得它的汤头还 OK， 偏甜的那种，带有一点点酸味，这个应该很适合配饭。但我觉得它的肉的口感不好，就是软罐头会有的那种一丝一丝干干柴柴的那种。豆腐它其实就是软罐头里面很容易会有的问题，但它的汤头我觉得不错哎，我进一下。哎、欸，它应该就是让你配饭的哎。因为它的汤头配饭非常的刚好，连泡菜也是，这比一般的吃那种韩式泡菜锅感觉又更那个，因为它的那个味道其实还蛮香蛮浓的，优秀，嗯，这样还可以，也可以丢一些 cheese 下去。吃完了这一款，我会不会是属于我那种看心情回购的那一种？我觉得它的汤头，我个人觉得还 OK， 就是它有一点点带甜跟带酸，配饭非常的适合。但是它就是有一个缺点，就是我觉得它的猪肉跟它的那个豆腐，我觉得它的口感没有到很好。所以我觉得我还是建议大家，如果自己煮的话，可以加一些可能洋葱或是金针菇汁或是猪肉片之类的，就是自成一锅。但是我真的很喜欢它配饭一起吃的感觉，让我想到之前去韩国的那种餐厅或是店里面点那种泡菜锅的时候那种味道那种感觉。我自己是觉得还不错，然后就是对，就看个人啊。吃完了这一次的 CJ B B Go 的开箱。我先讲一下这四样开箱，我最喜欢跟会回购的有两个，一个是那个起司热狗的那一个，然后另外的话就是它的杂菜粉丝包。杂菜粉丝包我自己觉得它其实以单个来说价格是偏高，可是因为我如果自己煮的时候，其实我还会再炒一些青菜，或是把它剪碎，然后拌一些白饭下去，所以对我来说就是它可以用起来蛮丰盛的一碗，所以其实我还蛮喜欢它。但是它就是酱料偏甜，很看人，所以大家评估一下你自己的个人口味是怎么样。再来的话就是起司热狗，我自己。觉得按按照它的煮法，就是微波来说的话，我还是推荐大家气炸。
或是微波之后再气炸，或是你用烤箱烤，但是就是不要单纯只有微波，因为它的面皮本身其实已经偏甜了，所以你微波完之后它又软软的，然后咬起来我就觉得那个感觉就是少了一点什么。嘿，豆虾呢？不知道大家看完之后呢，最想要买的是什么？顺便跟你们说一下，这一次的那个 CJ 果醋呢，我个人最喜欢的口味是红石榴口味跟荆棘口味，然后白葡萄口味我个人也很爱，因为我那时候试喝的时候，对我很认真的试喝，我那时候试喝的时候这三罐是最快把它喝光的，所以大家有兴趣可以试试看。然后呢，大家如果平常喝果醋有什么特殊的方法，也可以在下面留言跟我说。那今天的影片就到这，非常感谢大家看我的影片，就先这样子。阿牛阿塞哟，超能千千一米。打下台一鞠躬，得死呢！剪刀石头布，我这是哆啦 A 梦，有人剪刀石头布，剪刀石头布，剪刀石头布，嗯。